டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் அப்படின்ற ஒரு முறையை கடைபிடிச்சு ஆங்கிலரில் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் செய்ய போகிறோம் இந்த ஃபார்ம் வேலிடேஷன் வீடியோவை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் அப்படின்ற முறையை கடைபிடிச்சு ஆங்கிலரில் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் செய்கிறோம் இதில் ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் ஒரு ஃபார்ம் எப்படி வேலிடேஷனை பின்பற்றிக்கிட்டே வருது ஆங்கிலர் எப்படி இந்த ஃபார்மை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருதுங்கிறத நான் தெல்லம் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய இந்த ஆங்குலர் பேசிக்ஸ்க்கான வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இதில் ஒரு ஆங்குலர்னால் என்ன அதை பற்றின அடிப்படைகள் மற்றும் ஒரு ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறது ரன் பண்ணுறதுன்னு எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஆங்குலரில் ஒரு ஃபார்ம் வேலிடேஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான செயல்முறை விளக்கத்தை பார்க்க போகிறீங்க ஆனால் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் ஏற்கனவே உருவாக்குறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்காகவே நான் என்னோடய சேனலில் ஒரு சில வீடியோக்களை போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் ஆங்குலர் பற்றின அடிப்படைகளையும் ஆங்குலருக்குள்ள எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை உருவாக்கணுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் ஆங்குலரில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இது தான் நான் ஃபார்ம் வேலிடேஷனுக்காக பயன்படுத்துகிற ப்ராஜெக்ட் இதுக்குள்ளே முன்னேற்பாடுகளாக நான் சில விஷயங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த ரூட் ஃபோல்டருக்குள்ள உங்களுக்கு ஆங்குலர் டாட் ஜேசன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் ஆர்கிடெக்ட்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஸ்டைல்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே பூட் ஸ்டாப் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இது பூட் ஸ்டாப்புன்ற ஒரு நோட் பேக்கேஜ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த என்பிஎம் கமெண்டை ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பூட் ஸ்டாப் பேக்கேஜ் ஆனது உங்களுடைய நோட் மாடல்ஸ் போட்டுக்குள்ளே பொருத்தப்படும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபைலை நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ஃபா ஃபீல்டு இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஜே கொரி டாட் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க அது ஜே கொரின்ற ஒரு பேக்கேஜுக்குள்ளேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஜே கொரி பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து திரும்பவும் பூட் ஸ்டாப்போட பேக்கேஜ்லேருந்து பூட் ஸ்டாப் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபைலை இங்கே இங் இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க இந்த மூணு ஃபைலுமே அதாவது இந்த மூணு ஃபைலுமே நீங்கள் ஏன் இந்த ஆங்குலர் ஜேசனுக்குள்ளே இப்படி உள்ளே கொண்டு வரீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே பூட் ஸ்டாப் ஸ்டைலிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பயன்படுத்தணும் அதுக்காக உங்களுக்கு இந்த மூணு ஃபைல்கள் முக்கியமாக தேவைப்படும் அதை தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு விளக்குறேன் ஒரு ஆங்குலருக்குள்ளே பூட் ஸ்டாப்பெல்லாம் எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்தலாங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன குறிப்பு தான் இது இதை நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஃபார்ம் வேலிடேஷனுக்குன்னு நான் பயன்படுத்தின டெம்ப்ளேட் பற்றி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்டை ரன் செய்யலாம் அதுக்கு நான் இந்த டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு என்ஜி சர்வ் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை என்ட்ரு பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு லிங்க் தெரியுதா லோக்கல் லோஸ்ட் கோலன் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுன்னு இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வந்து ப்ரௌசரில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போது பார்க்குறீங்களா இந்த டெம்ப்ளேட் இது தான் நம்மளுடைய இந்த ப்ராஜெக்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட் இதில் தான் நம்ம ஃபார்ம் வேலிடேஷன் பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது டைட்டிலுங்கிற ஒரு செலக்ட் எலிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேமுங்கிற ஒரு டெக்ஸ் இம்புட் லாஸ்ட் நேமுங்கிற ஒரு டெக்ஸ் இம்புட் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிற ஒரு டேட் இம்புட் இமெயிலுங்கிற ஒரு இமெயில் இம்புட் பாஸ்வேர்டுங்கிற பாஸ்வேர்ட் இம்புட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டுங்கிற ஒரு பாஸ்வேர்ட் இம்புட் அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லேபிளை கொண்ட ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த மாதிரி வந்து டிக் பண்ணால் தான் இந்த ஃபார்மில் சப்மிட் பண்ண முடியும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரிஜிஸ்டர் பட்டன் இருக்குது அப்புறம் கே இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா வேலிஸையும் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேன்சல் பட்டன் இருக்குது இது தான் இந்த ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற இம்புட்ஸ் இதுக்கு தான் நம்ம வேலிடேஷன் செய்ய போகிறோம் இது வந்து பூட் ஸ்டாப் ஸ்டைலிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஃபார்ம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பூட் ஸ்டாப் கிளாஸஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்கு இதை எப்படி இருக்குன்றத நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டெர்மினலை நான் இங்கே
இங்கே ஒரு ரோன்ற ஒரு கிளாஸ் கொண்ட ஒரு டிவ் இருக்குது அதுக்குள்ளே காலம் டி த்ரீன்ற ஒரு டிவ் இருக்குது அந்த டிவ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் நம்மளுடைய இந்த ஃபார்ம் கிளாஸை கொண்ட டிவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக அதுக்கப்புறமா கால் எம்டி சிக்ஸ்னு ஒரு டிவ் இருக்குது இதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான எலமெண்ட்ஸை கொண்ட டிவ் அதுக்கப்புறமா இந்த டிவ் முடிஞ்ச பிறகு கால் எம்டி ஃபோர்னு ஒரு டிவ் இருக்குது இது ரைட் சைடில் ஸ்பேஸ் வரணும்னு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டிவ் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த கால் எம்டி சிக்ஸ்க்குள்ளே காட் கிளாஸை கொண்ட ஒரு டிவ் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது அதில் ஆங்குலர் டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம் வேலிடேஷன்ற ஹெட்டிங் இருக்குது அதுக்கு கீழே காட் பாடி கிளாஸ் கொண்ட ஒரு டிவ் இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் ஃபார்ம் எலமெண்ட் இருக்குது இந்த ஃபார்ம் எலமெண்ட்டுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஐஃபன் ரோன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டிவ் இருக்குது இந் இந்த ரோக்குள்ளே ஃபார்ம் குரூப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்புட்டை கொண்ட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதில் முதல் எலிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலக்ட் எலிமெண்ட் அதுக்கு மேலே டைட்டிலுங்கிற லேபிள் இருக்கும் அந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே இன்வேலிட் ஐஃபன் ஃபீட்பேக்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவ் இருக்குது ஒரு கிளாஸ் கொண்ட டிவ் அந்த டிவுக்குள்ளே டைட்டில் இஸ் ரெக்வைடுன்ற ஒரு மெசேஜ் கொண்ட டிவ் இருக்குது இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரே ஒரு இன்புட்டுக்கான ஃபார்ம் குரூப் டிவ் இந்த மாதிரி தான் கீழே ஏகப்பட்ட ஃபார்ம் குரூப் இருக்குது இதில் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த எரர் மெசேஜ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்வேலிட் ஐஃபன் ஃபீட்பேக்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டிவ் ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் அதுக்கான மெசேஜை பார்க்கவே முடியாது இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு பூட் ஸ்டாப் ஃபைவ் வருஷன் கொண்ட கிளாஸ் இது இன்வேலிட் ஃபீட்பேக்ன்ற ஒரு கிளாஸ் கொண்டிருக்கிறதால இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற டிவ் ஆனது தெரியாது அப்போது எப்போ இந்த டிவ் ஆனது தெரியும் அப்படின்னா நம்ம அதாவது இந்த ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே இருக்கிற இந்த எலிமெண்ட் ஆனது ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் கிளாஸுன்ற கிளாஸை கொண்டு இருக்கும் இது எல்லா ஃபார்ம் குரூப்லேயும் ஒரு இம்புட் எலிமெண்ட் வச்சுருக்கக்கூடிய கிளாஸ் இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இஸ் ஐஃபன் இன்வேலிட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸை ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் குரூப்குள்ளே இருக்கிற இந்த இன்வேலிட் ஃபீட்பேக்ன்ற டிவ் ஆனது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்புட்டை சுற்றி ரெட் கலரில் ஒரு பார்டர் தெரியுது அதுக்கு கீழே டெக் டைட்டில் இஸ் ரெக்வைடுன்ற எரர் தெரியுது ஒரு இன்புட் வந்து நம்ம தவறு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போது இந்த மாதிரி தெரிய வேண்டியது ஒருவேளை இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் இஸ் ஐஃபன் வேலிட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்புட் ஆனது டிக் மார்க் கொண்ட ஒரு ஐக்கனை லாஸ்ட்டில் கொண்டு இருக்கும் அதோட அதை சுற்றி க்ரீன் கலர் பார்டர் இருக்கும் இது வந்து சரியான ஒரு வேல்யூஸை கொண்டு இருக்கிற ஒரு இம்புட் அப்படிங்கிறத ஸ்டைலிங் காட்டுது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கிளாஸஸ் தான் நம்மளுடைய இம்புட் எந்த மாதிரியான இம்புட் த சரியான இம்புட்டாக தவறான இம்புட்டான்னு காமிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இஸ் இன் வேல்யூடு காமிச்சாலே நம்ம கீழே இந்த எரர் மெசேஜை காமிக்கிற மாதிரி அர்த்தம் சரி இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்வேலிட் ஃபீட்பேக் கிளாஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதோட இந்த ஃபார்ம் டெம்ப்ளேட் ரொம்ப கஷ்டமானது இல்லைன்றதையும் புரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே நம்ம ஆங்குலருடைய ஃபார்ம் வேலிடேஷனை தொடங்க போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த காம்பனண்ட்டோடைய டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆப் டாட் காம்பனண்ட் டாட் டிஎஸ் இந்த ஆப் காம்பனண்ட்டுன்ற கிளாஸ்க்குள்ளே இப்போ நம்ம ஃபார்ம் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குறோம் எதுக்குன்னா நம்மளுடைய இந்த ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் பதிவு செய்ய வச்சுக்க போகிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது இதோடைய டைப் எனி தான் அதோட இது தொடக்கத்தில் எம்டியாக தான் இருக்கும் அதனால் எம்டி ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனோட இதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த காம்போனன்ட் கிளாஸ்க்குள்ளவே சம்மிட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம் வேலிடேஷன் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடித்த பிறகு ரெஜிஸ்டர் பட்டன் கிளிக் செய்யும் போது அது இந்த ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற நம்மளுடைய சரியான டேட்டாவை எல்லாத்தையும் கான்சோல் டேபில் காமிக்கும் அதோட நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இது வரும் ஃபார்ம் வேலிடேஷனுக்கான எடுத்துக்காட்டுன்றதால நம்ம வேலிடேஷன் எல்லாத்தையும் முடிக்கிற வேலையை மட்டும்தான் பார்ப்போம் அது முடித்த பிறகு இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு கான்சோல் டேபில் அவுட்புட் தெரியும் இதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் அதுக்கப்புறம் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நம்மளுடைய ஃபார்ம் வேலிடேஷன் எடுத
இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபார்ம் டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டியை கான்சோல் டேபில் லாக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இங்கே கான்சோல் லாக்ன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுக்கிறேன் அதுக்குள்ளே இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற ஃபார்ம் டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துக்கிறேன் இவ்வளவு தான் இந்த ஆப் காம்போனண்ட் கிளாஸ்குள்ளே நம்ம கொடுத்த விஷயங்கள் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஃபார்ம் வேலிடேஷனுக்கான வேலைகளை ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்ம்குள்ளே டைட்டிலுங்கிற இந்த முதல் செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கான ஃபார்ம் வேலிடேஷன் வேலையை செய்ய போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெக்வயர்டுன்ற ஒரு ரூலை கொடுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த எலிமெண்ட்டில் ரெக்வயர்டுன்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் இந்த ப்ரௌசரில் இந்த ஃபார்முக்கான ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் பாருங்கள் ப்ளீஸ் செலக்ட் அண்ட் ஐட்டம் இந்த லிஸ்ட்டுன்ற எரர் வருது அதோடு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த எரர் ஆங்குலர் தரக்கூடியதில்லை நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற ஃபார்ம் வேலிடேஷன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரர் மெசேஜ் இப்போ விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஆங்குலர் ஃபார்ம் வேலிடேஷனை வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லுடைய வேலிடேஷனை நிறுத்தணும் அதை நிறுத்துறதுக்காக நம்ம இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டில் நோ வேலிடேட்டுன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் போய் உங்கள் ப்ரௌசரில் ரிஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எந்த ஒரு எரரும் காட்டப்படாது இந்த ஃபார்முடைய ரிஜிஸ்டர் பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் ஆனது ரிஃப்ரெஷ் செய்யப்படுது ப்ரௌசரால் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆங்குலர் இன்னும் இந்த ஃபார்மை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரல அப்படி கொண்டு வந்தால் தான் ஆங்குலர் இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் செய்யப்படும் போதெல்லாம் ரிஃப்ரெஷ்ஷை நடக்காமல் பார்த்துக்கோம் அப்படி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஆப் டாட் மாடியூல் டாட் டிஎஸ்ன்ற இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இம்போர்ட் ஸ்பேஸ் ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் நீங்கள் அதை டைப் பண்ணும் போதே பாருங்கள் ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம்ஸ்ன்ற இந்த பேத்துலேருந்து உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் ஆனது கிடைக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போது இந்த இம்போர்ட் செய்யப்பட்ட இந்த ஃபார்ம்ஸ் மாடியூலில் நீங்கள் இந்த என்ஜி மாடலுங்கிற இந்த டெக்கரேட்டருக்குள்ளே இருக்கிற இம்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்த அறைக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்துடணும் இப்போ போய் உங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் செஞ்சிங்கன்னா எதுவுமே ரிஃப்ரெஷ் ஆகாது அதோட நீங்கள் உங்களுடைய டெவலப்பர் டூல்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐனு ப்ரெஸ் பண்ணி இதோடைய வியூவை வந்து நான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம ஆங்குலரில் கான்சோல் லாகெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கான்சோல் டேபை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் ஆனது இங்கே தெரியுது இது எங்கேருந்து வருதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டோடைய சப்மிட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேருந்து வருது ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம சப்மிட் செய்யும் போது கால் செய்கிறோம்ல அது இந்த ஃபார்ம் டேட்டாவை லாக் பண்ணுது அதுக்குள்ளே எம்டி ஆப்ஜெக்ட் தானே இருக்குது அது தான் இங்கே தெரியுது இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணால் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் நடந்தாலும் நடக்கலைனாலும் எனக்கு இந்த எம்டி ஆப்ஜெக்ட் ஆனது சப்மிட் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து தெரியப்படுத்தப்படுது இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு முதல்ல ஃபார்ம் வேலிடேஷன் செய்யப்பட்டு அது எல்லாம் சரியாக இருந்தால் தான் இந்த ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் செஞ்சால் நம்மளுக்கு சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்பட்டு இந்த ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற சரியான டேட்டாக்கள்லாம் இங்கே காமிக்கப்படணும் இந்த ஃபார்ம் எல்லா வேலிடேஷன் ரூல் ரூலையும் பூர்த்தி செஞ்சால் தான் இது ஒரு வேலிடான ஃபார்ம் அப்போ வேலிடாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகணும்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதை செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஆப் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபார்ம்ன்ற எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே இங்கே இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படணும்னு நீங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு முதல்ல தேவை இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இல்லையான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு தகவல் அந்த தகவலை நம்ம இங்கே வாங்கிறதுக்கு இங்கே எஃப்ன்ற பேரில் ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிளை உருவாக்கிக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே அதுக்கு வேல்யூ என்னென்னா என்ஜி ஃபார்ம் இந்த என்ஜி ஃபார்ம்ன்றது இந்த ஃபார்முடைய ஃபார்ம் குரூப்புன்ற ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் அந்த ஃபார்ம் குரூப்புன்ற இன்ஸ்டன்ஸ் மூலமாக இந்த ஃபார்முடைய பல தகவலை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு தகவல் தான் இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இல்லையான்றதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு தகவல் இப்போது இந்த சப்மிட்
கால் செய்யப்படுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு விஷயம் சோதனை செய்யப்படணும் அதுதான் இந்த ஃபார்ம் வேலிடா இல்லையாங்கிற ஒரு தகவல் இந்த என்ஜி சப்மிட்குள்ளே முதல்ல நம்ம சோதனை செய்ய வேண்டியது இந்த ஃபார்முடைய டெம்ப்ளேட் வேரியபிளான எஃப் அப்படின்ற டெம்ப்ளேட் வேரியபிளுக்குள்ளே ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே வேலிடுன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இது இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்ற வேல்யூவை கொண்டு இருக்கும் இல்லைனா ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூவை கொண்டு இருக்கும் இப்போ இது ட்ரூவாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் அடுத்ததாக இந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படணுன்றதுக்காக இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஆம்பர்சன் சிம்பிள் வைக்கிறேன் இப்போது இந்த ஃபார்ம் வேலிடாக இருக்கான்னு முதல்ல சோதனை செய்யப்படும் இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்து சப்மிட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படும் ஒருவேளை இது வேலிட் இல்லை அதாவது ஃபால்ஸுன்ற வேல்யூ கொண்டு இருந்தால் இங்கேயே எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது ப்ரோக்ராமுடைய கண்ட்ரோல் நின்றுடோன்றதால் இந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படாது இது தான் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம் இது பார்க்குறதுக்கு இஃப் கண்டிஷன் மாதிரியே தான் தெரியும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் இதுவும் இந்த இடத்துல முதல்ல இதை சோதனை செஞ்ச பிறகு தான் அதுக்கடுத்து இதை கால் செய்யணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது இந்த ஃபார்முடைய எல்லா டேட்டாவையும் வாங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இந்த எலிமெண்ட்ஸ்குள்ளே தேவைப்படும் அதுதான் என்ஜி மாடலுங்கிற ஒரு டேரக்டிவ் இந்த டேரக்டிவ் பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வச்சு நம்ம டூ வே பைண்டிங் மூலமாக இந்த ஃபார்முக்குள்ள வேல்யூ என்ட்ரு செய்யப்படும் போது அந்த வேல்யூஸை நம்மளால் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆப் காம்போனெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஃபார்ம் டேட்டாக்குள்ளே பதிய வைக்க முடியும் அதனால் நம்ம அந்த என்ஜி மாடலை இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே பயன்படுத்த போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் அப்படின்ற மாடியூலை இந்த ஆப் மாடியூல்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் என்ஜி மாடலுங்கிற அந்த டேரக்டிவாக பயன்படுத்திய முடியும் சரி இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் அதாவது ஃபார்ம் கண்ட்ரோலோடைய எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம என்ஜி மாடல் பயன்படுத்தி டேட்டாக்களை வாங்க போகிறோம் முதல்ல இந்த டைட்டில் வேல்யூவை வாங்கக்கூடிய செலக்ட் எலிமெண்ட் இதில் டூ வே பைண்டிங் அதாவது இந்த பாக்ஸ் மற்றும் அதுக்குள்ளே ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ஜி மாடலுங்கிற இந்த டேரக்டிவை நான் பயன்படுத்துகிறேன் இதுக்குள்ளே நான் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டோடைய வேல்யூவை பைண்ட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆப் காம்போனெண்ட்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபார்ம் டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அதுக்குள்ளே நான் எந்த பெயரில் அதை பதிய வைக்க போகிறேன்றதுக்கு டாட் வச்சு டைட்டில் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃபார்ம் டேட்டா டாட் டைட்டில் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இடத்துக்கு இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டோடைய வேல்யூ ஆனது அனுப்பப்படும் இப்போ அது வருதா இல்லையாங்கிறத நம்ம சோதனை செய்கிறதுக்கு ப்ரௌசரில் போயிட்டு இந்த டைட்டிலோடைய ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இங்கே டைட்டில் வந்து மிஸ்ஸஸ்ன்னு வந்திருக்கு செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷன் சரி இப்போ இதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்லேயும் நம்ம இந்த என்ஜி மாடலை பயன்படுத்தி ஃபார்ம் டேட்டாவை கொண்டு வருவோம் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் நேமுங்கிற இந்த இம்போர்ட் இதில் ஃபார்ம் டேட்டாக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு வர வச்சிடுறேன் அடுத்தது லாஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிற இம்போர்ட் அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த் அதுக்கு டிஓபி அப்படின்ற பெயரில் வாங்கிக்கிறேன் அது அடுத்தது இமெயில் ஃபார்ம் டேட்டாக்குள்ளே இமெயிலுன்ற பெயரில் இந்த டேட்டாவை வாங்குகிறேன் அடுத்தது பாஸ்வேர்ட் அடுத்தது கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் அடுத்தது இங்கே நம்மளுடைய இந்த ஃபார்மில் அக்செப்ட் அண்ட் கே டேர்ம் கண்டிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேபிள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்குது இதை டிக் பண்ணால் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆனது நடக்கணுன்றதுக்காக இதை வச்சுருக்குறோம் அதுக்காக நம்ம இந்த இடத்துலையும் அக்செப்ட் டேர்ம்ஸுன்ற ஒரு டேட்டாவை வாங்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் இங்கே ஃபார்ம் டேட்டாக்குள்ளே அக்செப்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டேர்ம்ஸ் அப்படின்ற பெயரில் டேட்டாவை வாங்கிக்கிறேன் சரி இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா இம்போர்ட்டுக்கும் என்ஜி மாடலானது 
அந்தந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நேமுக்கு இங்கே இருக்கிற இன்புட்டோடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் அனுப்பப்பட்டுரும் இப்போது நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கான்சோலில் எந்த ஒரு டேட்டாவும் காமிக்கப்படாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே இந்த ஃபார்முடைய எலிமெண்ட்டில் நம்ம இந்த என்ஜி சப்மிட் ஆனது நடக்கும் போது இந்த ஃபார்முடைய ப்ராப்பர்ட்டியான ஃபார்ம் டாட் வேலிடுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இந்த சப்மிட் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படணுன்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இது தான் அதுக்கு காரணம் இப்போது எப்பத்துலேருந்து இந்த ஃபார்ம் இன்வேலிடாக ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் நம்ம இந்த என்ஜி மாடலானது இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஆட் செஞ்சோம் அதிலேருந்து காரணம் என்னென்னா இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே ரெக்வைர்டுன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை சேர்த்து ஒரு சோதனையை செஞ்சோம் இப்போ இந்த ரெக்வைர்டுன்றது வந்து ஒரு ரூல் இது எஸ்டிஎம்எல்லையும் இருக்கிறதால நம்ம ஆங்குலர் இதை ஆதரிக்குது இப்போ ஆங்குலர் என்ன பண்ணோம் இந்த என்ஜி மாடலில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ எம்டியாக இருக்கா இல்லையான்றத இந்த ஒரு ரூல் கொடுத்த உடனே சோதனை செய்யும் அதன் அடிப்படையில் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியானது எம்டின்ற நிலையில் தான் இருக்குது ஏன்னா இங்கே எந்த ஒரு வேல்யூவும் செலக்ட் செய்யப்படலை அதனால் இந்த ஃபார்ம் இப்போது வேலிடேஷனை பூர்த்தி செய்யாத ஒன்றாக இருக்குன்றதால் இது இன்வேலிடுன்ற ஒரு அடிப்படையில் மாறி இருக்குது டைட்டில் ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர்னு கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு டேட்டா வரும் இப்போ உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆங்குலர் இந்த ஃபார்ம் வேலிடேஷனை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த கட்ட வேலை என்னென்னா எந்தெந்த ஃபார்ம் இம்புட் எல்லாம் வேலிடேஷனை சரியாக சந்திக்கலையோ அதுக்கான எரர்களை நம்ம காமிக்கணும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இன்வேலிட் ஐஃபன் ஃபீட்பேக்குன்ற இந்த எரர் மெசேஜை காமிக்கணுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் கிளாஸுக்கு அப்புறம் இஸ் வேலிட் அல்லது இஸ் இன்வேலிட் என்ற ஏதாவது ஒரு கிளாஸை கொடுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இஸ் இன்வேலிட் அப்படின்ற கிளாஸை கொடுத்து நான் இங்கே சேவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா எனக்கு இந்த டைட்டில் இஸ் ரெக்வைர்டுன்ற எரர் மெசேஜ் ஆனது தெரியுது அதோட இந்த இன்புட்டோடைய பார்டர் ரெட்டாக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம இந்த கிளாஸை இந்த இன்புட்டுக்குள்ளே ஆட் செஞ்சாலே இந்த எரர் ஆனது காமிக்கப்படணும் அந்த கிளாஸை ஆட் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நம்மளுடைய ஆங்குலருடைய வேலை இப்போது இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே அந்த கிளாஸை கண்டிஷன் அடிப்படையில் உள்ள வர வைக்கிறதுக்கும் போக வைக்கிறதுக்கும் என்ஜி கிளாஸ் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ண போகிறோம் இஸ் இன்வேலிட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸை இந்த என்ஜி கிளாஸில் சேர்க்கணும் அது எப்போ சேர்க்கணும் அப்படின்ற சாரி இன்வேலிட் இன்வேலிடுன்றது நம்ம எப்போ இந்த என்ஜி கிளாஸில் சேர்க்கணுன்னா ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட் இன்வேலிடாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த இஸ் இன்வேலிடுன்ற கிளாஸ் ஆனது இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் கிளாஸ்க்கு வந்து ஆட் செய்யப்படும் அதை நான் செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கான்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டில் எஃப்ன்ற ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் வச்சுருக்குறோம்ல அப்போ அதை வச்சு அந்த தகவலை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இந்த கோலனுக்கு அடுத்து நம்ம கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறோன்னா எஃப் டாட் சப்மிட்டட் சப்மிட்டட்னா அதாவது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் செஞ்சுருந்தோன்னா சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் அப்போ இது ட்ரூன்ற வேல்யூவை அடைஞ்சிருக்கும் இப்போ ட்ரூன்ற வேல்யூவையும் அடையணும் இது அதோட இந்த டைட்டில் அப்படின்ற செலக்ட் எலிமெண்ட் வேலிடான ஒரு இம்புட்டாக இருக்கணும் இப்போ இந்த டைட்டிலுங்கிற இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டை நம்ம வேலிடா இல்லையான்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிளை உருவாக்கணுமோ அதே மாதிரி இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிளை உருவாக்கலாம் இதுக்கு நான் டைட்டில் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ஜி மாடல் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வாங்குகிறோம் எலிமெண்ட்டோடைய வேலிடா இல்லையா அப்படின்ற எல்லா தகவலும் இந்த என்ஜி மாடலில் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு அதனால தான் நம்ம இதை இங்கே சேர்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி இதுக்கு அடுத்து இந்த ஃபார்ம் சப்மிட்டடுக்கு அப்புறம் எப்படி இங்கே மேலே வந்து இந்த என்ஜி சப்மிட்டில் ஒரு கண்டிஷன் போட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஃபார்ம் ஆனது சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட நம்மளுடைய இந்த டைட்டிலுங்கிற வேரியபிள் டெம்ப்ளேட் வேரியபிளுக்குள்ள இன்வேலிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இன்வேலிடுங்கிறது இந்த ஃபார்ம் குள்ள இந்த எலிமெண்ட் வேலிடேஷனை பூர்த்தி செய்யலை அப்படின்னா ட்ரூவாக அடைஞ்சிருக்கும் 
இப்போ இந்த கண்டிஷன் அடிப்படையில் நம்ம இஸ் இன்வேலிடுன்ற கிளாஸை இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு சேர்க்குறோம் சரி இப்போ போயிட்டு நம்மளுடைய இந்த ஃபார்மை பார்க்கலாம் இப்போ நான் எதுவுமே பண்ணாமல் சப்மிட் கொடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இங்கே டைட்டில் இஸ் ரிக்வயர்டு அப்படின்ற எரர் மெசேஜ் வந்திருக்கு அதோடு இங்கே இந்த பார்டர் வந்து ரெட்டாக இருக்குது இப்போ இது எரர் வேல்யூவை காமிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்குது ஆனால் இதே நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இது சரியான வேல்யூ தான் அப்படின்ற அறிகுறியை நம்ம இந்த இடத்துல காட்டியாகணும் அது காட்டலாம் அது உங்களுடைய இஷ்டம்தான் நான் இங்கே அதை காட்டுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு கிளாஸையும் இதே மாதிரி கண்டிஷன் அடிப்படையில் சேர்க்க போகிறேன் இங்கே இந்த கண்டிஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் இந்த டைட்டில் டாட் இன்வேலிடுக்கு அப்புறம் கமா வச்சு இன்னொரு ஒரு கிளாஸை சேர்க்க போகிறேன் அந்த கிளாஸோடைய பேர் இஸ் வேலிட் இந்த இஸ் வேலிட் கிளாஸை எந்த கண்டிஷன் அடிப்படையில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஆனது சப்மிட்டட் ஆகிருக்கணும் அதோட இந்த டைட்டிலுங்கிற டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் வேலிடாக இருக்கணும் அப்போ வேலிடுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அடைஞ்சிருக்கணும் புரியுதுங்களா அப்படி இருந்தால் இஸ் வேலிட் அப்படின்ற கிளாஸை இந்த என்ஜி கிளாஸ்க்குள்ளே அது சேர்த்துடும் இப்போ நான் போய்ட்டு ப்ரௌசரில் ஒரு வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டர் கொடுத்தேன்னா பாருங்கள் இங்கே க்ரீன் கலர் டிக் தெரியும் சுற்றி க்ரீன் கலர் பார்டர் தெரியும் இதையே நான் செலக்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா எனக்கு இங்கே பாருங்கள் ரெட் கலர் பார்டர் தெரியும் டைட்டில் இஸ் ரெக்கார்டுன்ற எரர் மெசேஜ் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கிளாஸும் எந்த அடிப்படையில் வருதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ இதே மாதிரி தான் இதுக்கு கீழே வரப்போகிற ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமுங்கிற எல்லா இன்புட்டுக்கும் எரர் மெசேஜஸ் காட்ட போகிறோம் அதோட க்ரீன் கலர் டிக்கையும் காமிக்க போகிறோம் இதில் க்ரீன் கலர் டிக்கை காமிக்கிறது உங்களுடைய விருப்பம்தான் நீங்கள் அதை காமிக்கலான்னா கூட அவசியம் கிடையாது இது இதை காமிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதனால் நம்ம இதுக்கு கீழே வரப்போகிற எல்லாத்துக்குமே இன் இஸ் இன்வேலிட் அப்படின்ற கிளாஸை மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த செலக்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு பண்ண அதே விஷயங்களை தான் வச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேமுக்கும் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது எல்லாமே உங்களுக்கு சுலபமாக புரியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்ற இன்புட்டுக்கு முதல்ல ரூல் கொடுக்க போகிறோம் அது ரெக்வயர்டுன்ற ஒரு ரூல் இதுக்கான எரர் மெசேஜ் களை காமிக்கிறதுக்கு என்ஜி கிளாஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி பெயிண்டிங் க பண்ண போகிறோம் அது கிட்டத்தட்ட இங்கே நம்ம செலக்ட் எலிமெண்ட்டில் போட்ட இதே மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் தான் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நான் இங்கே கீழே இங்கே பேஸ் பண்ணிடுறேன் இதில் இஸ் வேலிடுன்ற கிளாஸை நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது இதில் டைட்டிலுக்கு பதிலாக இந்த இன்புட்டுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதை தான் கொடுக்கணும் இந்த இம் இந்த இன்புட்டுக்கான டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் என்னென்னா நேம்னு சொல்லிட்டு இதோடைய வேல்யூ என்ன இருக்கணும்னா என்ஜி மாடல் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் இன்வேலிடாக இருக்கும் பட்சத்தில் மற்றும் ஃபார்ம் சப்மிட்டட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த இஸ் இன்வேலிட் கிளாஸ் ஆனது தெரியும் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் இஸ் ரெக்வயர்டுன்ற மெசேஜ் தெரியும் அப்புறம் இதே மாதிரி தான் நம்ம கீழே இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் நேமுக்கும் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ரெக்வயர்டுன்ற ஒரு ரூல் போட்டுறோம் டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் ஒன்று இந்த இன்புட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கான டேட்டா டைப் என்னென்னா என்ஜி மாடல் அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம பண் நம்ம பண்ண மாதிரியே என்ஜி கிளாஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் அதில் ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட இந்த லோக்கல் வேரியபிள் லாஸ்ட் நேம்ன்ற வேரியபிளோடைய இன்வேலிட் ப்ராப்பர்ட்டியானது ட்ரூவாக இருக்கணும் அதன் அடிப்படையில் இந்த எரர் மெசேஜ் தெரியும் லாஸ்ட் நேம் இஸ் ரெக்வயர்ட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே இன்வேலிட் ஃபீட்பேக்னு ஒரு டிவ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த இன்புட்டுக்கான எரர் மெசேஜ் இருக்கும் தெரியுதா மூணுத்துக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது டேட் ஆஃப் பர்த்துன்ற இந்த இன்புட்டை பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு எரர் மெசேஜ் இருக்குது இப்போ போயிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண அதே செயல்பாடை பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த இன்புட்டுக்கு ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து இந்த இன்புட்டுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அது டிஓபி அதோடைய டைப் வாங்கக்கூடிய டேட்டா என்னென்னா என்ஜி மாடல் அப்புறம் 
ng class நம்ம property binding பண்டும் இந்த template variable invalid இருந்துத்து நான் இந்த error message ஆனது தெரியும் சரி இப்போ போய்டு browserல போய்டு நம்ம மறுபிடியும் register குடுப்போம் முதல் மூனுக்கும் சரியா இருக்கு அன்ன நாலாவுதுக்கு பாருங்க date of birth is required date of birth must be valid அப்படின் சொல்லிடு இன்னோரு ஒரு error message தெரியும் Data of birth is required அப்படின்று இந்த error message தான் நியாயப்படி நம்மலுக்கு தெரியும் ஆனால் கூடவே இந்த error message தெரியுது நம்ம இன்னோரு ஒரு error message சேத்ததுக் கார்ணம் இங்க இன்னோரு ஒரு ruleையும் சேக்கப் போரும் இந்த required rule கடுத்து நம்ம பண்ணப் போரது என்னன் இங்க pattern ஒன்ன வைக்கப் போரும் அதாது இந்த data ஓட format இப்படிதான் இருக்கும் எதாது ஒரு regular expression குடுத்தோம் நான் அந்த regular expression இந்த input ஓடிய value சந்திக்கிதா அப்படிங்கிரதா உருதி செஞ்சி அது சரிப்பாக்கப் போடும் இப்போ இந்த ஒரு pattern இக்கு நான் ஒரு regular expression வெச்சிருக்கிறேன் அது இங்க பேஸ்ட் பண்ணப் போரா இதுதான் அந்த regular expression இப்போ இந்த regular expression இந்த pattern இங்கர rule குள்ல குடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை மறி required காண error message date of birth is required அந்தந்த error கேத்த message தான் நம்ம காமிக்கினோம் அப்படி இன்னா நம்ம இந்த input ஓடிய local variable பயன் படத்தனோம் இந்த dob இன்றை இந்த local variable குள்ள ஒரு சில தகவல் இருக்கு அதை வெச்சிதான் இந்த render error message யும் நம்ம தனித்தனியா பெரிச்சு காட்டப் போரும் நம்ம இந்த div எப்ப இந்த ngif directive என்ன பண்ணோம் நமலுக்கு எதாது ஒரு condition அடிப்படையில்லதா இந்த div குல இருக்குற content காமிக்கும் இந்த அடுத்தில் நான் குடுக்கப் போர condition என்னா இந்த local variable குல ஒரு property இருக்கு dob இந்த local variable குல errors இன்று ஒரு property இருக்கு அது குல required அப்படி இன்று ஒரு property இருக்கு இந்த dob இன்று template variable குல errors இன்று property இருக்கு அந்த errors property குல்ல இந்த input குல்ல என்னன rulesல இருக்கோ அது கேத்த பேரல true அல்லது false value இருக்கோ இப்பே இந்த required அன்னது இருந்துச்சு நான் நேச்சேமா required அன்று rule நீங்க பயன் படுத்திருப்பீங்க அது invalid போகர சமையத்தில் நேச்சேமா இங்க true உன்ற value அடந்திருக்கோ இதே மாரிதா pattern அப்படின்ற ஒரு property NGIF conditionல போட்டுக் குடுக்குறோம் இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டுத்தியும் save பண்ணிட்டு output பை பாத்தனா error அடிச்சு நிக்கும் இந்த error என்னன் தெரிஞ்சுகட்துக்கு உங்களுடிய VS Codeல terminal open மணி பாத்திங்க நான் இங்கே பாருங்க உங்களுடிய இந்த component வடிய இந்த lineல அதாவது correct இந்த line இதுதான் DOB குள்ள errors குள்ள pattern ஒரு property இருக்குல அது கண்டிப்பா இல்லாம போர்த்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம angular சொல்லுது நமக்கிட்ட அப்போ இந்த property இல்லாம குட போக வாய்ப்பு இருக்கும் சில சமையம் அதாது error இருக்கமோது மட்டுந்தா இந்த property ஆனது இந்த errors குள்ல இருக்கும் இல்லாத போ இது இருக்காது நல்லனிருக்கும் அத இப்பு நம்ம ஒரு property இருந்தாம் மட்டும் அது ஒடிய value வை check பண்ணனோம் இல்லனா அதாது இந்த அடத்திலியே undefined நினு return பண்ணேன்னோம் அப்படின்னா நம்மலுக்கு optional chaining சொல்லிட்டு ஒரு விஷயும் JavaScriptல நீங்கள் கேல்லுவிப் பட்டிருக்கலாம் அதாதான் பயன் படத்தப் போரும் இந்த dotுக்கு முன்னாடி நம்ம question mark பய அதியை மரிதான் இந்த patternகம் வைச்சுக்கிறோம். இப்பு save பண்ணிடு output போய் பார்க்கலாம். date of birth என்று rule மட்ட check பண்ணலாம். இப்போ register நுக் குடுக்கிறேன். பார்த்தீங்க நான் date of birth is required இந்த rule மட்டும் வேல செய்து. என்ன இந்த அட்டில் நான் எந்த வேலியும் குடுக்கிறேன். இப்பு நான் தப்பான patternல் data வை enter பண்ணமோது இங்க எனக்கு date of birth must be valid date அப்படின்ற error வந்திருக்கு 
ஆக நம்மளுடைய ரெண்டு வெவ்வேறு விதமான ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ரூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே எரர் மெசேஜ் ஆனது காமிக்கப்படுது ஆக நீங்கள் இப்போ இனிமேல் வந்து எரர்ஸை எப்படி காமிக்கலாம் தனித்தனியாக அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ அடுத்த இம்புட்டுக்கு போகலாம் இமெயிலோடைய இம்புட் பாருங்கள் இதுக்கும் ரெண்டு எரர் மெசேஜ்கள் இருக்குது ஆக நம்ம ரெண்டு வெவ்வேறு ரூல்ஸ் எங்கே போட போகிறோம் இங்கே ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இமெயிலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூலை நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த ரூல் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூவானது இமெயிலாக இருக்குமான்னு சோதனை செய்கிறதுக்கான ரூல் அதாவது ஆக்ட் சிம்பிள்னா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கான்னு இந்த ரூல் செக் பண்ணும் இது கூடவே நம்ம இந்த இம்புட் ஆனது எம்டியாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ரெக்வாய்டுன்ற ரூலையும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரூலை சேர்த்துக்கிட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ண அதே விஷயந்தான் நம்ம இந்த இம்புட்டுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இமெயில் அதோடைய வேல்யூ என்னென்னா என்ஜி மாடல் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு என்ஜி கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ண போகுது அதையும் நம்ம இங்கே மேலே இருந்து காப்பி பண்ணி பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் இன்வேலிட் எப்போ இஸ் இன்வேலிடுன்ற கிளாஸ் எப்போ வரும்னா ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்வேலிடானது ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்வேலிட் ஃபீட்பேக் டிவ் ஆனது திறக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு எரர் மெசேஜில் எது எது தெரியணுன்றதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரியான என்ஜி இஃப் கண்டிஷன் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு என்ஜி இஃப் கண்டிஷன் போட்டுக்கோங்க அதில் இந்த டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இமெயிலுங்கிற டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் அதில் எரர்ஸ்ன்ற ஃபீல்டில் ரெக்வைடுன்னு இருந்துச்சுன்னா இமெயில் இஸ் ரெக்வைடுன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இமெயில் அப்படின்ற ஒரு எரர் இருந்துச்சுன்னா இமெயில் மஸ்ட் பி வேலிட் இமெயில் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எரர் தெரியும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுவும் முடிச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்தது பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு எரர் சேஜ் இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட இதுக்கு பண்ண மாதிரியே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் நம்ம இங்கே என்ன ரூல் கொடுக்க போகிறோன்னா முதல்ல ரெக்வைடுன்ற ரூல் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஆறு கேரக்டர்ஸ் இருக்கணுன்றதுக்கான எரர் மெசேஜ் இது அப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்க வேண்டிய ரூல் என்னென்னா மின் லென்த்துன்னு ஒரு ரூல் இருக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எத்தனை கேரக்டர்ஸ் எதிர்பார்க்கோன்னா நம்ம ஆறு கேரக்டர்ஸ் எதிர்பார்க்குறோன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மின் லென்த் வந்து ஆறுன்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த இன்புட்டுக்கு நீ டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் பாஸ்வேர்ட் என்ஜி மாடலுங்கிற டேட்டாவை வாங்கும் இது என்ஜி கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ண போகுது அது ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிருக்கணும் அதோட இந்த டெம்ப்ளேட் வேரியபிளோட இன்வேலி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூவாக இருக்கணும் இப்போ இதுக்குள்ளே ரெண்டு எரர் மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு இந்த என்ஜிஎஃப் கண்டிஷனை காப்பி பண்ணிக்கலாம் இங்கே எப்படி பேஸ் பண்ண போகிறோன்னா இந்த டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் இருக்கும்ல பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு அதோடைய எரர்ஸில் ரெக்வைடுன்னு இருந்துச்சுன்னா பாஸ்வேர்ட் இஸ் ரெக்வைடுன்ற எரர் தெரியணும் அதே மாதிரி அதில் மின் லென்த்துன்னு ஒரு எரர் இருந்துச்சுன்னா அது பாஸ்வேர்ட் மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ்ன்ற இந்த எரர் காமிக்கணும் சரி இதுக்கு அடுத்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் இதில் ஒரே ஒரு எரர் மெசேஜ் தான் இருக்குது அதனால் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபம் தான் ஒரு ரூல் ஒன்று போடணும் ரெக்வைடுன்னு ரூல் அப்புறம் இதுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் சி பாஸ்வேர்ட் அதாவது கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டை தான் ஷார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அதோடைய வேல்யூ வந்து என்ஜி மாடல் கிளாஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் மூலமாக பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த என்ஜி கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ணுறோம் இந்த இஸ் இன்வேலிட் கிளாஸ்க்காக இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம இந்த எர் ஒரே ஒரு எரர் மெசேஜ் தான் நம்ம காமிக்கிறோம் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல இங்கே மேலே போட்ட மாதிரி என்ஜிஎஃப் கண்டிஷன் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கீழே வரலாம் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே அக்செப்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது பொதுவாகவே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை ஒத்துக்கிறதுக்காக பொதுவாக நிறைய வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி டிக் பண்ணிவிட்டு தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க அதனால தான் இந்த ஒரு உதாரணத்துலேயும் இதை வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் இது நிச்சயமாக டிக் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் நம்ம இங்கே வந்து வேலிடேஷன் ரூல் என்ன கொடுக்கலான்னா ரெக்வைடுன்ற ரூல் கொடுக்கலாம் அப்புறமா இதுக்கு நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரியே அக்ரி
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வேல்யூ வந்து என்ஜி மாடல் என்ஜி மாடல் இப்போது அது வந்து அது கீழே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் வந்து பண்ணுறோம் இந்த கிளாஸ் வந்து சேர்க்குறதுக்கு அதனால் என்ஜி கிளாஸ் அதோடைய கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரி அண்டர் ஸ்கூல் டேர்ம்ஸ் வந்து இன்வேலிடாக இருக்கணும் சரி இதில் முக்கியமாக நம்ம திருத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் இங்கே மேலே வந்து நான் சி அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ்வேர்டுன்னு இந்த இன்புட்டுக்கு டெம்ப்ளேட் வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் அதே தான் இங்கே வச்சுருக்கணும் நான் இங்கே மறந்துட்டேன் நீங்களும் மாற்றிக்கோங்க இப்போது நம்மளுடைய எல்லா இன்புட்டுக்குமே நம்ம வேலிடேஷன் வந்து போட்டாச்சு சரியான எரர் மெசேஜ்கள்லாம் என்னென்ன வேலிடேஷன் அதுக்கு என்னென்ன காமிக்கணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை சோதனை செய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் போய்ட்டு வெறுமனே நான் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எல்லா இம்புட்டுக்குமே எரர் மெசேஜ் அனுப்புது சரிங்களா எதுக்குமே ஃபில் பண்ணலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஃபில் பண்ணிட்டு வரேன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டாட் காம் பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து மினிமம் லென்த் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் ஒரு ரூல் அது வேலை செய்தான்னு பார்க்கலாம் நம்ம இங்கே கம்மியாக வச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கீழே வச்சிங்கன்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ்ன்ற இந்த எரரை பார்க்கலாம் அதனால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் கேரக்டர்ஸில் பாஸ்வேர்டு வைக்கிறேன் ஓகே அக்செப்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ன்ற இந்த செக் பாக்ஸை நான் டிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா எரருமே போயிடுச்சு இப்போ ரிஜிஸ்டர் கொடுத்தா நம்மளுக்கு டேட்டா இங்கே வரணும் எல்லா ஃபார்ம் வேலிடேஷனையும் பூர்த்தி செஞ்சிட்டதால் இது வந்து ஒரு வேலிடான ஃபார்ம் இப்போ நிச்சயமாக நம்ம ரிஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இங்கே டேட்டா வரணும் கிளிக் பண்ணுற டேட்டா வந்துருச்சு பாருங்கள் இங்கே நம்ம கொடுத்த எல்லா டேட்டாவும் இங்கே சரியாக வந்திருக்கு தெரியுதா டெம்ப்ளேட் ட்ரிவனுன்ற முறையை கடைபிடித்து பண்ணுற ஃபார்ம் வேலிடேஷன் மெத்தட் இதுவே ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸுன்ற ஒரு முறை இருக்குது அது இன்னொரு ஒரு வீடியோவாக என் சேனலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆங்குலரில் ஃபார்ம் வேலிடேஷனை ரொம்ப சுலபமாக பண்ணுறதுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் மெத்தடை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் மெத்தட் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் போக போக நிறைய வேலைகள் உங்களுக்கு இழுக்க வேண்டியதாக இருக்குன்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸுன்ற ஒரு முறையை தேடி போவீங்க அப்போ உங்களுக்கு வேணால் அந்த வீடியோ பயன்படும் ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஆங்குலரில் ஒரு பேசிக்கான ஃபார்ம் வேலிடேஷன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கடுத்து கஸ்டம் வேலிடேட்டர் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற வேலிடேட்டர் இல்லாமல் புதுசாக நீங்களாக ஒரு வேலிடேட்டர் உருவாக்குறதுக்கான வீடியோவும் என்னுடைய சேனலில் இருக்குது இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனல் முன்னேறும் இந்த சேனல் முன்னேறினா அதில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பங்கு இருக்கும் நன்றி இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான கோடை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கிட்டப் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்டை பயன்படுத்துறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் உங்களுக்கு ரீட்மி ஃபைலில் கொடுத்துருப்பேன்